नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे आठवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन की शुरुआत भारत की गौरवशाली परंपरा को दोहराते हुए गणेश वंदना के साथ की गई। गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आईसीएमआई के प्रेसिडेंट संदीप मारवा जी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें फिल्म जगत के विरासत के रूप में लोगों ने खूब सराहा आईसीएमआई के प्रेसिडेंट और मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा ने कहा कि मारवा स्टूडियो भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म संस्थानों में से एक है ये फिल्म और पत्रकारिता जगत के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रणाली के द्वारा बच्चों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के विकास में अपना योगदान निरंतर दे रहा है यही कारण है की मारवा स्टूडियो में भारत से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से बच्चे फिल्म और पत्रकारिता की बारीकियां सीखने के लिए आते हैं मारवा स्टूडियो के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि यहां पर आठवां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म मनाया जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा जर्नलिज्म फेस्टिवल है स्वयं विधाता हो गए मानव अंतर में विश्वास जगाओ चलो न मिटते पर अपने रस्ते आप बनाओ अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ एनिमल्स who have been given intelligence as a part of our day to day affairs use your intelligence and use these powers for the welfare of the society for the benefit of your country benefit of the humanity and whatever you can best think of aaj vishva radio divas hai jo patrakarita aur sanchar ka sabse pehla aur prabhavi madhyam hai is avsar par papua new guinea ke high commissioner पॉलिस कोर्नी इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मार्कंडे राय ट्यूनिशिया के एम्बेसडर नेज मेडिन लाखल इजिप्ट के राजदूत मोहम्मद शुकर नाडा रंजन मुखर्जी नरेंद्र गुप्ता मोटिवेटर परेश रुघानी और संदीप मारवा ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया मोहम्मद शुकर नाडा ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है जहां आप समाज के साथ जुड़े रह सकते हैं और समाज आपके साथ आप एक पत्रकार होने के साथ साथ समाज सुधारक की भी भूमिका निभाते हैं बस आपको जरूरत है ईमानदारी और सच्चाई से अपनी बात कहने की इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मार्कंडे राय ने कहा कि आज हम रेडियो दिवस मना रहे हैं और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कल्पनाओं को जन्म देता है इसलिए हम कई बार रेडियो चौकी के प्रेमी हो जाते हैं रेडियो बिना किसी समाचार पत्र के अपने आप में समाचार पत्र है और आज की युवा पीढ़ी जिस तरह पत्रकारिता से जुड़ रही है उससे पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल नजर आता है समारोह के अन्य कार्यक्रमों में वर्ल्ड रेडियो डे का पोस्टर लॉन्च न्यूज बुलेटिन वर्कशॉप और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया जिसमे स्टूडेंट्स ने पूरे जोश के साथ भाग लिया Uh, I eighth edition uh, thank you Mr Marwa thank you for the warm welcome for the the hospitality extend to you uh, to us and uh, I wish you all the best I was a very successful uh, event and I I look forward to see you again next year thank you again and have a very successful event thank you very successful very nice idea to organize a uh, festival invite uh, the high commissioners and amb ambassadors and the dignitaries to interact with the young people who are just starting their about to start their career in journalism so that they should know their role responsibility and they should know that also code of ethics also what what is what what is for, for them so that they can build a better healthy society 
it's very good because uh, it portrays the global nature of film, journalism, radio. Who else can do better than the Mawa Studios and the Institute here? And of course the festival is good because one is that we realize our standing as journalists, two is our responsibility as journalists, three is how do we influence the world for the better or for the worse, but for the better. Can give you uh, some messages for new journalists? What are you? Uh, yeah. Young people. Yeah. Young people. Well, well, you are a young person that is entering into journalism. Number one. Number two is you are entering into your own life. You are taking a step. Okay. So one of the steps that you will step, take in parallel is your career as a journalist, and then your life as a person, because after this you are going to get into a career as journalists. So that is more challenging because your editor will want you to have a copy. It's a fantastic initiative by the Institute and uh, Dr. Marva and it's very innovative. So I always tell people that innovation is the key to success. So keep on innovating, keep on doing well and this Institute under the leadership of uh, Dr. Marwa and all of you have done very well organizing this only of its kind global festival. Sir, I would like to say journalism ke alawa, agriculture ke baare mein kuchh na kaungi. Kuchh hai. Ki aaj ka aaj ke youth ke liye agriculture mein jana hai, to agriculture sports karna kitna important hai? Bahut jada important hai. I can give you uh, my own example. 1977, after doing my schooling, I had uh, cleared the IITs. And I could have taken mechanical, electrical, anything, but I did not uh, do that. I took agriculture engineering. I studied agriculture, BSc, MSc, both. And then only, though I went to uh, the Indian Air Force, but I could launch this channel. You know, God had uh, made it then clear. So agriculture, you see, today, 60% of our economy, the maximum GDP contribution is from agriculture. ये हमारा सौभाग्य है कि आज आठवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन है और यहाँ पर रोज की तरह तांता लगा हुआ है इजिप्ट गनिये पब दी न्यू पब और तुनिसिया के तीन महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे और हमें ये खुशी इस बात की है कि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म है वो अब दुनिया का एक मात्र ऐसा फेस्टिवल बन चुका है जो और कहीं नहीं हो रहा है हमने जब शुरू किया था तो ये दुनिया का दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण फेस्टिवल था पहला इटली में हुआ था और दूसरा यहाँ नोएडा में अब ये एक बचा है और मुझे खुशी है कि दिन बर दिन इस फेस्टिवल की जो रीच है वो दुनिया भर में फैलती जा रही है कल हमने बड़े जोश के साथ 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है उसे मनाया आज 13 फरवरी है और आज वर्ल्ड रेडियो डे है और हम आज के सभी सेमिनार्स और वर्कशॉप में रेडियो को महत्व महत्व दे रहे हैं और रेडियो ने एक नया महत्व हासिल किया है कम से कम हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार भी इस बात को जान गई है और जब से हमारे प्रधानमंत्री ने रेडियो के ऊपर प्रोग्राम देना शुरू किया है तो लोगों को रेडियो की इम्पोर्टेंस का भी अब ज़्यादा ज्ञान हो गया है